你看你们吃到的东西，可以是用我只想带回去。现在开始我睡婴儿床了，嗯、呃，这也不算婴儿床，这最多算儿童床了，因为我女儿睡原来那个房间空间太大，然后不是晚上会一直醒嘛，害怕嘛，她说要睡这一间。他试着在这边自己一个人睡，我们这个房间睡了四五天，我发现他晚上都没有起来，因为我比较晚睡，所以决定说这一间换给他，他也说他要睡这一间，那没办法，我们就只能折腾了。小孩子最重要，房间也不够用，只能这样子了。继续搬，哇，搬两个床，搬的我的腰都快散架了，加上这两天刮花壳，我感觉快。快散了那个骨头，所以这牛杂粉那个，然后我们两个吃饭，那花蛤，花蛤今天一大一大堆那个都，我妈都给它烫熟了，给它煮掉了。就你想，万一我们挖的那么辛苦吧，它坏掉。有有一些朋友说我婆婆老是吃东西放在这里，其实我跟你讲，这没办法，她个人习惯，因为他们吃东西不上桌的。就是基本上都拿到哪里吃到哪里的，要不然就拿了就蹲到门口去吃。对，没。所以我们回去，你看我们有餐桌吗？没有啊，知道吧？他习惯了。今天你辛苦了，又搬床又卸床，等一下还得搬这些规则。上次有人跟我说，我这边能不能摆弄摆弄，然后到时候摆点绿萝啥？我跟你们讲，我想扔掉他的心都有，还摆绿萝。我天天整理这边，好不容易给他整归纳好。他又飘又出来了，所以我给他搬掉。我看你们有东西往哪里放。我今天我可以说我扔了一堆东西，都不知道我这个小小的房间是怎么塞出来的。这整的越整越乱，各位，但是空间出来了，是不是？对。啊？对。我女儿说，怎么他就搬一个床，搬的连客厅都搬了。哎。这是我跟你讲，这不是两个人换房间了，这现在已经是整个家的大扫除了。是啊，本身也要弄一下，把一些没用的扔掉。所以为什么这个柜子我整完又整，我就很气，就是这样子。你整完那东西又出来了，你看你整完那东西，我现在归纳好了，我现在把两个两个柜子的东西归纳到一个柜子。过段时间你看空空空旷的地方，总是有东西摆上去，然后摆着摆着我又不知道怎么整理了，我又得重新再来一次来一次。我很怕弄这个，说实话，一弄就完全停不下来了。今天没有到大半夜，我是没办法睡觉的。弄完还要里面还要洗，还要弄，就是不想停下来，想一次性给它弄好，就强迫着自己一定要去弄。你看你们吃到的东西，可以是用，我只想带回去。那你你你叫老大开一辆。那个货拉拉上来的，<笑>就是心疼人。你看这些东西都是要扔掉了，太可惜了。那不然怎么办？像老家要弄几个房间出来堆东西，是不是？老家是不是几个房间都在堆东西？一二三四四个房间都在堆东西。你们那个房间也是堆的，连路都走就这么窄，都是东西。得整理，不整理不行的。整理出来，整个你看这样子整理出来，弄好了之后，你有没有觉得看起来很清爽啊？我看着这个，又像原来的，我说比原来的好，还好还,还好看。原来也是没有这这几个柜子，这几个柜子原来是，我大家记得我们那个基地吗？我弄没多久就被拆掉的那个地方，那个基地，嗯。从那边搬回来的，然后柜子我没地方扔，只能放回来，放回来就变成这个这样子了。没有这些柜子的时候，那时候还好一点，有的这些柜子变得很乱，所以又撤掉了柜子。我连我家的冰柜都撤掉了，我家的冰柜撤掉以后，只能去我妈那边拿东西了。这个冰箱也得换，这个冰箱也是以前，以前那个公司发给我的，十几年了，以前上班的时候。好早了，哦，妈，这里蒸漂亮不？这样蒸舒服多了呀！你看，绿绿亮亮的，比比以前一样，就没有那种乱蒸那嘞。我
过来我都看到了，就是这个到那个好像一道墙，好像一道墙一样。嗯，对对对。这看着很舒服，是不是？这看着很舒服。东西就是，反正就是，这就是该扔的东西就扔了。扔扔了完东西，扔完之后就看着就漂亮了。对。咱们家里面你看一下哦，啊，老家你看一下该怎么弄啊？怎么弄啊？那些东西要不要扔啊？我回家，我该扔的扔。现在不用回去了。<笑><笑>你现在要在这边坚持锻炼身体，嗯、等回去了啊、哦嗯，等回去了该扔的扔，该清的清了。嗯。啊。好，不然那么多房间全部堆的都是东西，是不是？其实很多东西都也都用不上，你知道吗？嗯，家里东西，那我把俩柜子都都腾出来了，腾出来了，这又塞满了。哈哈哈哈哈！哎呀，是花姑娘啦，毛里的姑娘。阿军做的面条。真是太棒了，我再做也做不出这番口味。你写作业，妈妈去煮饭了，弄整理了两天，他的房间大概好了，衣柜还没换。啊，这两天累得我的手都抬不起来了。今天晚上打算吃什么？我没有买菜。吃面，我今天中午也吃面。哪妈煮的？嗯，好吃吧？好吃。嗯、今天中午你吃面哦。是啊。有啊。我下饺子，他不是他，他走我走了，他不是下，我没有给他下面，骗<笑>人，骗人了。这么多根嘴巴，那这个又是什么呀？插骨肉，骨头里面插下来的。那不要不要不要，这个我这个要煮什么？这个要煮什么？这个这个浓渣汤，这个是炒，这个炒椒，芹菜，阿伟是不是？都筋。可以，来，还要来一小份。你想吃是吧？嗯。我给你说瘦了哈，不要不要不要不用压了哈，不用压了，烂了吗？对，不烂。多少啊？啊？二十这个是你的吗？今天早上看起来比那天还要清新。去买个卧床垫就好了吧？够了吧？够了。西红柿。好。我煮啊、嗯，我怎么怕你不吃？还好吧。你吃不吃？我煮，但不吃了怎么办？那个买的那牛皮，那个我炒啊，我煮啊。不是我煮，我怕浪费食材。又来了，又要我煮，又要忽悠我煮。到时候你女儿不吃，你也不吃，你说怎么办？凉拌，我不要吃。你煮吧。啊？爸爸煮。爸爸煮吧，是吧？哦，我同意。谁煮都可以。对呀，爸爸煮。来来来来，你爸爸过来，妈妈过来。哦，那啥呀？肯定没吃过这个。没有榴莲啊，喉咙痛还是榴莲？给你们买了一个。对，那个梨，等一下我给你吃饱饭再叫给你吃啊。啊？吃。吃什么？红毛丹。红毛丹。你吃你的，你别看我的，你剥你的。我看你怎么吃了，我看我怎么吃，给它剥开就好了。那你剥开就可以吃了。好饿。我刚刚下去拿东西，我老爸就掉了好多鱼回来哦。早知道就不急着去买菜，又有鱼吃，现在就不吃了。明天吃。待会看，我下去看一下。拿个几斤？掉了那么多啊？拿个几斤？夹个几斤了呀？没了，要冰的啊！啊，要冰的啊！我这条子是新的。没了，大条子甜了。哎，十八姑娘了，毛利的姑娘，对不对？小毛利的姑娘，你们倒霉。哈哈哈哈哈。小毛利的姑娘。哎，这边。大毛利。
他最喜欢的丸子，虾子他也吃，还有我们的牛杂。来，看看，哦，又有成一大碗，这面条上面底下是面条，如果你吃不完面条别吃，但是料吃完啊，都是牛杂、丸子、虾子，都是你爱吃的。嗯，好嘞，妈，嗯，有没有你煮的比你煮的看的好好看？别再打击他了，好不好？<笑>你放那么多辣椒？这没有辣椒怎么吃得下去啊？嗯，加上干妈家的剁椒，哇，超级好吃，绝了，好吃。阿军做的面条真是太棒了，<笑>你喜欢吃就行，我就给你做，都太棒了，好吃。那是因为我加的料好吃的不得了，好吃的不得了。那是因为我加的料多，你才会觉得好吃。嗯，我再做也做不出这么口味。<笑>没事，看看别人怎么煮的，学一点。学会了哇，学会了哇，嗯，那是没办法。没事，多煮几次，回去了到时候你煮给我爸吃，我爸说哇，这厦门一执行，不错，收获颇多。嗯啊，又会煮，又学会煮饭了，啊，也又瘦下来了，我爸肯定很开心。<笑>这家伙吃了三碗了，好吃啊！不是，主要是配这个辣椒，这个剁椒，哇，真的太好吃了。下次叫我干妈多做一点剁椒。哎呀，主要是你煮的好吃。我是海海鲜又牛杂又丸子啥的，我是料多，知道吧？嗯，料多肯定好吃啊！昨天那个都酱油水，酱油煮面，没事。今天你这个你看都下多少钱了，都不是一一个等级，你肯定觉得好吃、啊。我跟你啊，明天可以继续吃面，我不怕。刚才有我看有网友说，明天继续吃面，说就说今天吧，没事，这个按这样的，明天继续吃，我不怕。